郭德纲到非你莫属求职，直接要求薪水一天一万五，一万五上下我就能干，一万五上下就可以。嗯、啊，是一天吗？<笑>先听听老郭去自我介绍，自己没啥特长，就是曾经是个相声演员。我叫郭德纲，我曾经是一个专业的相声艺人，但现在不想干了，所以来在了非你莫属，要求职、嗯，请各位老板给一个机会。嗯，呃，我也不太了解我能干什么，以前一直做演员的，现在不做了。反正水平就在这儿了，我看看有没有适合我的岗位。探总不能到别人的公司当个相声演员吧？于是郭德纲表示，随便让他当个副总就行。啊，我觉得当个副总什么都行。张绍刚顺势准备测一测老郭的这个本事，这俩人是在说相声吗？怎么还捧哏上了？一个婚恋公司哦，当副总，嗯，你的能力是给他搅和黄了。<笑>我会写东西，我会做饭，我能够正常与人交谈。<笑>你觉得你现在的这种交流方式是正常与人交谈的方式？我怎么跟你不是正常交谈？<笑>张绍刚问老郭：“你能给公司带来什么价值？”没想到老郭反问：“那得看这公司给我带来什么价值。<笑>”谈完能力就要谈薪资了，老郭倒是非常的实诚：“越多越好呗。”这是最高给过人多少钱一个月？一万五。行，是一天吗？<笑>也不是没有商量空间，只不过这波动实在是有点大。你要觉得多，咱们再还。嗯，一天十块也不是不行。嗯，好。面对求职者这样的表现，大家觉得老郭能面试成功吗？郭德纲上非你莫属求职，上来就要当副总，没想到被老板们反向求职了。台下的一位老板当即表示：“我前段时间说了段相声，在非你莫属这个周年庆的时候，嗯、说段相声，据说说的特别好，嗯，好多人让我就是加入德云社。”你觉得我怎么样？没想到老板居然想应聘德云社，这下子老郭都忍不住乐了，直接反客为主。<笑>求职找我呀、啊！我我觉得老板保持适当的进程，我回来。女老总这边就比较含蓄了。之前老郭表示自己会做菜，这位咖啡餐厅的女老板看上了郭德纲这位大厨。哎，听说你开了一锅菜馆，对不对？哎，叫郭家菜。我,我们叫咖啡之意咖餐厅。那么在我们这样的企业里，你觉得你能做什么可以拿到一万五一天呢？不过咖啡厅是中西餐融合，不知道老郭有没有这个手艺。毕竟老郭要求的薪资可是一天一万五。没想到面对女老板的提问，老郭直接霸气回应：“我可以收编你们。<笑>”这到底是来找工作还是来砸场子的？简直是求职现场，顺便来整治一下这些老板。张绍刚都忍不住提问：“就是你确实是来找工作的，可以找工作，<笑>找工作、找事儿、找乐趣。你不是来收购五家公司的吧？”没想到老郭这次太实诚了，我买不了这么多。就今天在你的计划里买，能买几个公司啊？穿黑的跟这穿红的是两口子的话，我就买四家。<笑>真别说，老郭还真有这个财力，直接把现场的几家公司都收购了。不过张绍刚还想把主题拉到正题上，不管你以前做过什么，都已经过去了，那,那是你自己的事。对对对对，那篇咱是翻过去了吧？不提了。所以在态度上，一定要和人聊天的方法上，您放心，以及在诉求上，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我我这意思我理解了，谢谢张老师。哎，不客气，嗯、来，您交给我重新做人。大家觉得接下来老郭能应聘上什么公司？郭德纲上求职节目要求一万五一天，没想到台下老板抢着要，张绍刚都看傻了。五位 CEO 同时举手，这这就过关了吗？过关了、啊，我就喜欢你们这个没见过世面的样子。<笑>尽管老郭表示德云社的事情已经翻篇了，现在站在这里的就是一个正经的求职者，但老板们显然不能真的这么翻篇，一直追问德云社的消息。虽然长得很像厨师，嗯、呃，但是他其实管了一家公司。是啊，对啊，德云社有限公司是吧？对对，好多年了，你得跟他说一声，之前这片签过去了。那<笑>、嗯、经历我得关注吧，多少人？这公司七百多人，很知名。嗯，那说明郭老师很有这个，这个、郭先生啊，嗯，很有管理的天赋。那我可以给他提供一个副总级别的职位，哦、嗯，我就可以到他那儿去喊五八同城了。这还顺便的狠狠夸了夸老郭，表示自己能给他提供一个副总的职位。紧接着，另一家公司就又举手来抢老郭了。那个主要的能力，我觉得就在于这个嘴皮子。像我们百合网经常组织相亲活动，需要能说的人，所以您给我们现场稍微主持一下男女相亲，让老郭现场主持。这下子张绍刚变成透明人了，老郭这相亲节目啊开场了。大家好，我是郭德纲。现在我们身后来了很多单身的男女啊，这些位今天将要组成七个家庭。老话说得好啊，也不知怎么说的，反正那个老话啊，希望他们打这起好好的过日子。好，谢谢各位。不知道这主持水平大家觉得怎么样？接下来卖化妆品的公司也抢着要老郭了，直接让老郭来做代言。然后我们公司现在有款新的产品是一个。男用的洗发香波，嗯，打算到时请您和林我来给你做代言，去代言，副总监代言。你觉得还卖得出去吗？我觉得不错。是用非你莫属牌洗发水。<笑>你光头皮屑没了。<笑>
，连头发都没有了。台下的老板抢着要，张绍刚忍不住插了一句嘴，找回了自己做主持的场子。他真的分不清自己是要找公司、找工作的，还是来收购人公司的，还是在这主持节目的，都可以，还是把这说当说相声的，都可以啊。因为他职业经历以往的丰富。所以导致今天在求职的时候表现，只能用一个词来形容什么？混乱哦，脑子乱了。到了最终阶段，到了台下老板做决断的时候了。同意提供职位的，请举手。三二一，哇！面对老板们的争相抢夺，老郭表示：五位，我以为得有几个不爱看我的，没想到五人都举手了。我就喜欢你们这个没见过世面的样子。咖啡厅厨师长，五八同城副总裁，没想到聚美优品这边的老板还想着去德云社呢。呃，如果我去德云社的话，你能给我多少钱？太掉价了，不什么太掉价啊？不是这样，他说的非常好，非常好。根本不知道自己来干什么。他应该现场退场。是应该被我们鄙视的，是应该被我们的老板群体所鄙视。哎，别别别别别，呃，必须鄙视。别别别，该鄙视就得鄙视。待会儿我带你走。好，好。化妆品代言洗发水，百合网还特地给老郭安排了轻松职位。我给您一个比较幸福的职位，太好了。也是副总，女会员照片审核小组的副组长，简称副总。<笑>而且审核一张呢，一分钱；天审核一百万张，天就一万块钱。我不得看花了眼啊！面对老板们积极提供的岗位，老郭表示：我其实特别想。传媒大学当一教授呢